Hola a todos. Hoy vamos a explorar una página que tiene más de 1000 instrumentos virtuales gratis. Se llama Pianobook y ya tienen más de 1200 packs de samples o instrumentos virtuales gratis. Un montón. Investiguemos un poco lo que ofrecen. Entrando en Sample Packs podemos ver la lista de instrumentos. Podemos ordenar la lista por el tipo de instrumento, por ejemplo por pianos, por vientos, cuerdas, guitarras, etc. Además podemos buscar por el formato del instrumento, ya sea para Contact o para el Descent Sampler, que es un sample gratuito muy bueno que vimos en otro video, o cualquier otro formato de esta lista. También podemos ordenar la lista por fecha, o por overall que sería el puntaje en general, o por los más descargados, o cualquier otra de estas opciones. Veamos la lista de los más descargados a ver qué encontramos acá. El primero que tenemos es un piano llamado Claustrophobic Piano, y según dice, es lo más cerca que puedes estar dentro de un piano Gmail. No sé si me interesa estar dentro de un piano, pero escuchemos cómo suena. Por defecto tiene mucho ruido al soltar una nota, pero lo podemos ajustar con este control de RT para que no esté tan presente este ruido. También el ruido del pedal suena bastante, pero lo podemos bajar desde acá. Y con estos dos controles que dicen FX podemos agregar más o menos reverb. Tiene un carácter íntimo y me gusta cómo suena. Es un poco parecido al soft piano del Labs. El segundo de la lista de más descargados es un saxo tenor. No es fácil encontrar instrumentos de metales en solo que suenen bien y además gratis, así que si están buscando un saxo, esta puede ser una buena opción. Por acá podemos controlar el volumen de los distintos micrófonos, un control para el micrófono de cerca, y dos controles para micrófonos de más lejos. Y por acá podemos controlar el tono, y la reverb. El tercero de la lista se llama Winter Voices y es un instrumento creado en base a voces. Como sonido tipo pad podría funcionar muy bien, o tal vez para agregar a una música orquestal de tipo épica, imagino que podría combinar muy bien. Con la rueda de modulación, o con este control, podemos manejar las dinámicas de las voces. Y por acá podemos agregar más o menos reverb.
Sigamos con el cuarto de la lista. Esta es una librería orquestal grabada por la Orquesta de Cine del Norte. Trae varios presets con distintas partes de la orquesta. El primero es un preset con metales acentuados. Desde acá podemos manejar el volumen de los distintos instrumentos. También tenemos presets de cuerdas haciendo creyendos. Y además vientos haciendo creyendos. control de reverb, pero podemos agregar un efecto con una reverb y listo. No es una librería orquestal típica, pero para hacer música de cine me parece muy buena. Además tiene un sonido muy natural. El siguiente instrumento que tenemos es un Glockenspiel Yamaha. Y dice que fue sampleado de forma suave, acompañado por texturas de pad orgánicas. Probémoslo un poco a ver qué tal suena. Acá a la izquierda podemos mezclar el pad de fondo y el glockenspiel. Por acá podemos agregar reverb. Y por acá podemos controlar el release de los sonidos. Si están buscando un sonido de Glockenspiel, me parece que es una muy buena opción. Además, como todos los del video, es gratis. Es casi increíble. Los que vimos hasta recién son los 5 instrumentos más bajados de Piano Book. Vemos ahora otros instrumentos que encontré en Piano Book que también me parecen muy interesantes. Como siguiente de la lista tenemos una guitarra eléctrica. Es una guitarra Stratocaster sampleada con múltiples velocidades. A ver qué tal suena. Me gusta cómo suena el preset de las cuerdas viejas, me parece que tiene más carácter. Podríamos escuchar un poco cómo suena si la pasamos por un simulador de amplificador para que no suene tan limpia.
Encontrar un instrumento virtual de guitarra que suene bien no es cosa fácil. Me parece que esta guitarra puede ser una buena opción. Igualmente tengo ganas de hacer un video con los mejores instrumentos virtuales de guitarra. Si les interesa un video así, háganmelo saber en los comentarios. No, 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 bueno, sí. Sigamos con más instrumentos. Por acá tengo un kit de batería grabado en una cinta analógica para hacer unos cassette drums. Por acá podemos agregar reverb. Y por acá podemos controlar el ataque y el release. Sigamos con una guitarra electroacústica de 6 cuerdas de acero grabada con 12 layers de velocidad y de línea. Por acá podemos agregar reverb. Y controlar el ataque y el release. Por acá tengo un instrumento que es un 2x1, ya que trae una flauta peruana y un glockenspiel. El siguiente instrumento se llama Harp Sima Chord, sampleado de un clave. El clave es un instrumento de cuerda pulsada que puede tener múltiples teclados. ¿En serio? Que por si no conocen este instrumento, les voy a dejar una foto en pantalla. Bueno, ¿qué les parecieron los instrumentos que vimos hoy? A mí me parece increíble que todo sea gratis. Y lo que vimos hoy es solo la punta del iceberg de los instrumentos de Piano Book. Hay muchísimos más. ¡Increíble! Si les gustó el video, me ayuda un montón si dejan un me gusta y se suscriben al canal, que es gratuito. Y si les gusta mucho el canal y me quieren ayudar a sostenerlo de forma monetaria, que la economía en YouTube no está fácil, me pueden ayudar suscribiéndose a Patreon o Cafecito. O desde YouTube con el super gracias. ¡Gracias! Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.